Hoy os queremos presentar a Cali, esta culebra rey de California, Lampropeltis getula californiae, que es una especie muy común en la terrariofilia. Su área de distribución, ya lo dice su nombre común, pues es del centro de Norteamérica, aparte de sur de Estados Unidos. Y es una especie que se llama culebra rey porque es capaz de alimentarse a más de roedores y de aves de otras serpientes, entre las que destacan las, las serpientes de cascabel del género Crotalus. Y bueno, os queremos contar un poquito su historia porque se trata de un ejemplar macho que hemos dado en adopción, se ha estado en casa de acogida, se ha adaptado muy bien y vamos a proceder a su esterilización. ¿Por qué vamos a esterilizar a este ejemplar? Bueno, pues las especies exóticas, en este caso esta especie, es un potencial peligro para las especies autóctonas donde, donde habitan terrarios. En este caso, esta especie eh, ya es una plaga en, en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, donde se ha naturalizado y existe un programa LIFE financiado por la Unión Europea para erradicarlas, ya que estas serpientes, entre otros animales, se están comiendo los eslizones de los gatos gigantes de la isla. Entonces vamos a proceder a su esterilización, pues para que si algún día acaba en la naturaleza sea incapaz de criar y además la esterilización lo que va a hacer es hacer una serpiente todavía más dócil. ¿Vale? Con menos temperamento, al tener menos niveles hormonales, pues la, la iniciativa o, o la necesidad de criar y de buscar unas hembras. Bueno, vamos a proceder a su sexado, a confirmar que se trata de un macho y lo vamos a hacer mediante sexadores. Pero antes de nada, pues es importante observar la morfología externa del animal. Esta escama de aquí es la escama precloacal, ¿vale? Debajo de esta escama se encontraría la cloaca. Si fuera un macho, los semipenes estarían albergados aquí uno en este lado y otro en el otro, ¿vale? Vemos además que la cola está abultada, o sea que todo hace indicar que se trata de un macho. Y lo segundo que miramos además es la longitud de la cola, ¿vale? Los machos suelen tener la cola más larga. Entonces vamos a proceder a desinfectar las ondas, que son adecuadas a cada tamaño, y a introducirlas. Lo que vamos a hacer es introducir la sonda levantando esta placa precloacal y seguir este sentido. ¿Vale? Si profundizamos mucho, estamos entrando dentro del hemipene y se trataría de un macho. Si profundizáramos menos, se trataría de una hembra. ¿Vale? ¿Veis que ya hemos entrado a la sonda? ¿Y cómo profundizamos con ella? ¿Lo veis? Eso que está haciendo, eso que está defecando es almizcle. ¿vale? Estas serpientes liberan una mezcla de heces, orina y sus glándulas eh, cloacales para orientar al depredador. ¿Veis todo lo que he metido a la sonda? ¿no? ¿Lo veis? Vale, pues todo hace indicar que se trata de un macho. Utilizaremos este sistema para proceder a intubar. Cali, eh, 24 horas después de su cirugía de esterilización. Aquí podéis ver la incisión, vale, cubierta de plata para que no se infecte. Y nada, vamos a proceder ahora a pinchar el antiinflamatorio y el antibiótico de cobertura. Y bueno, pues ya se va a casa y habrá que hacer revisiones periódicas de esta incisión. Pero bueno, ya veis que está, está activa, está más despierta. Y nada, todo ha ido muy bien. Así que vamos a pinchar intramuscularmente el antibiótico y el antiinflamatorio. Siempre lo hacemos entre dos escamas. 